அன்பான ஜாய் டிவி நேயர்களுக்கு ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் அன்பெண் வாழ்த்துக்கள் சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக புதுவாழ்வு ஜெம்ஸ் சபையின் போதகராகவும் சிங்கார சென்னை ஐசக் டேனியல் மினிஸ்ட்ரீஸின் ஃபவுண்டராகவும் இருக்கிற பாஸ்டர் ஐசக் டேனியலை சந்திக்க போகிறோம் நேர்களே நான் அவரோட சாட்சியை கேட்டேன் மிகவும் வல்லமையான சாட்சி யூத் ரெடியா இருங்க அவரோட சாட்சியை கேட்க வாங்க போய் பாஸ்டரை சந்திக்கலாமா பாஸ்டர் ஐ வாஸ் சிம்பிளி இம்ப்ரெஸ்ட் பாஸ்டர் இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பாஸ்டர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னீங்க அந்த சினிமா தேட்டர்ல போயிட்டோடனே அந்த கூட்டத்தில் நீங்க அறிக்கை பண்ணீங்க அண்ட் அவர் அந்த ப்ரீச்சர் சொன்னாங்க ஐ சேலஞ்ச் யூ லைஃப் சேஞ்ச் ஆகிடும்னு அதே மாதிரி உங்கள் லைஃப் சேஞ்ச் ஆச்சு அது எங்கள் நேர்களுக்கு ஒரு பெரிய டெஸ்ட் மணி எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி தௌசண்ட் அது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நாட்களில் இட்ஸ் அ வெரி பிக் அமௌண்ட்டு ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை அப்படி உயர்த்தினார் இன்னொரு காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காரியம் உங்களோட வாலிப பிராயத்தை பற்றி சொன்னீங்க பாஸ்டர் இன்றைக்கி நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க நல்ல ஊழியம் செய்கிறாங்க ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியத்தினால அவங்க பரிசுத்தம் வீணாக போயிடுது அவங்களால அதை அந்த டெம்டேஷனை ஓவர் கம் பண்ண முடியல அவங்களுக்கு நீங்கள் விசேஷமாக ஏதாவது சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்களா பாஸ்டர் இதில் ஒரு காரியம் நம்ம சொல்கிறதா இருந்தால் நான் பாவத்தை தேடி போவேன்னா ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டுருவார் பாவம் என்னை தேடி வருதுன்னா ஆண்டவர் என்னை காத்துக்கொள்வார் ரைட் இது ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்கும் ரொம்ப அதாவது நான் பாவத்தை நோக்கி போகிறதுனா ஒரு குடும்பத்துலேருந்து பைபிளில் ரெண்டு பேரை நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ரூபன் இன்னொன்று ஜோசப் ரூபன் தான் குடும்பத்தில் ஒருத்தங்களை என்ன பண்ணுறான் அவன் தன்னுடைய தகப்பனுடைய மனைவியவே என்ன பண்ணுறான் அவன் தனக்கு சொந்தமாக்குறான் ஸோ அப்போது என்ன நடக்குது யாக்கோப் அவங்க அவங்க அப்பா சொல்கிற தண்ணீரை போல தழும்புகிறவனை நீ மேன்மை அடைய மாட்டேன் இவனே போய் வாலண்டியராக போய் என்ன பண்ணுறான் அந்த பாவத்தில் விழறோம் விழறான் விழறான் அவன் பாவத்தை நோக்கி போகும்போது ஆண்டவர் கைவிடுறார் ஆனால் பாவம் ஒருத்தனை தேடி வருது யார் இங்கே யோசிப்பை நோக்கி வருது ஆனால் ஆண்டவர் அவனை காத்துக்கொள்கிறார் இன்றைக்கி நம்மளை காத்துக்கொள்ளணும்னா ஏன் பலத்தில் முடியுமான்னு கேட்டால் ஆயிரம் மடங்கு முடியாது கண்டிப்பாக முடியாது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இல்லை எத்தனை என்ன பண்ணாலும் ஏன் பலத்திலையோ உங்கள் பலத்திலையோ இல்லை இந்த யாரோ என் பலத்தில் நான் சாதிக்கலாம் நினச்சேன்னா அதை நான் என்ன பண்ணுவேன் தோற்று தான் போவேன் ஆனால் அதனால தான் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என் ஆவியினால சில காரியத்தில் நம்ம க நானும் அந்த நாட்களில் சபைக்கு போனேன் கொண்டேன் ஏதோ கடமையேன்னு போனேன் ஆனால் வந்தவுன்னு எனக்கு அந்த அந்த காரியங்கள் அப்போ நம்ம சில காரியத்தை இன்னும் செய்யணும் லைஃப்பில் இன்னும் ஜபிக்கணும் வாலிப பிராயத்தில் உன் சிருஷ்டிகரை நினைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போது நல்ல ஆண்டவரை நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்னும் ஜபிக்கணும் இன்னும் தேடணும் நிறைய காரியங்களுக்கு நம்ம டைம் பிளான் பண்ணுற மாதிரி கர்த்தருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும் டைம் பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைங்களுக்கும் நான் சொல்கிற காரியம் என்னென்னா ஆயிரம் வேலை இருந்தாலும் செல்ஃபோனஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இல்லை சைலண்டில் வைப்ரேஷனில் துருன்னு நடித்தா கூட எப்படின்னு பார்க்க தோணும் அதனால் அதெல்லாத்தையும் தூர வச்சுட்டு நானும் என் தேவனும்னு ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரம் உண்மையாக கதறி அழுதுட்டு அவங்க அந்த நாளை ஆரம்பித்தாங்கன்னா நிச்சயமாக எந்த சத்துருவும் நெருங்கவே முடியாது ஏன்னா நான் இந்த நாட்கள் ஆண்டு சொன்ன காரியம் இன்னும் இன்னும் செய்ய வேண்டியதை நான் இன்னும் செய்வேன்னு பவுல் சொல்கிறார் குறைந்தீர்கள் எழுதின நிருபத்தில் என்ன இன்னும் செய்ய இன்னும் நான் செபம் பண்ணுவேன் என் முகத்துக்கு ரச்சிப்பு மாணவரை இன்னும் நான் துதிப்பேன்னு சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் அப்போ அப்புறம் ஆண்டவர் அங்கே இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாரு இன்னும் தன் உத்தமத்தில் நிலைத்திருக்கிறான்னு என்ன பாடு உபத்திரம் வந்தால் ஒரு சின்ன தோல்வினால் வாலிபர்களுக்கு இன்றைக்கி அதை தாங்க முடியல டக்குன்னு இதுக்கு வேற வழி வேற வழிக்கு போயிடலாம் இப்படி செஞ்சிடலாம் அப்படி செஞ்சிடலாம் இன்னைக்கு அதுதான் பெரிய பிரச்சனையே ஆயிரம் காரியங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்ன நடத்துவார்னு நம்ம நம்பும்போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார்னா என்ன ஆண்டவர் நடத்தினார் அந்த படுகுழியிலிருந்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா கை தூக்கி விட்டார் பேசாமல் அன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன பேசினார்லாம் சொல்ல முடியாது பேப்பரில் எல்லாத்துலேயும் வந்துருச்சு எல்லாருக்கும் கேவலமாகி போச்சு 
டேட் வாஸ் அ லேப் சூப்பர்னல் இவ்வளோ மாத்திரை எடுத்துட்டேன் சாவரத்துக்கும் ஆனால் அந்த நிலை ஆனால் ஆண்டவர் அன்றைக்கி பேசினார்லாம் இல்லை ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கள் தாத்தா அம்மாச்சிலாம் நேர் மிளகால் போட்டு அழுது அழுது ஜபம் அண்ணா ஜபம் ஏன்னா ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைங்க இப்படி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வடிக்கிற கண்ணீர் நிச்சயமாக உங்களை என்ன பண்ண மாட்டோம் கீழே தள்ளாது உங்களை கத்தர் உயர்த்துவார் கை தூக்குவார் ஆண்டவர் எல்லா நிலைகளில் காட் வில் லெஃப்ட் அப் இன்னைக்கு இந்த ஜாய் டிவி உங்களுக்காக ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இங்கே ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்காக தான் ஒரு பேஷனேட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸை ஏன் எடுக்கணும் அதனால் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன ஆண்டவர் கை தூக்கி விட்டாருன்னா உன்னையை கை கை தூக்குவார் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலை வித்தியாசமாக இருக்கும் நானூறுரூவா சம்பளத்தை எடுத்துகிட்டு வரேன் ஐயோ எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சனால ஆனால் கர்த்தர் எனக்குன்னு ஒரு இடத்த வச்சுருந்தார் பார்த்தீங்களா இன்னும் இன்னும் இதை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிறதா இருந்தால் இன்னும் உங்கள் கண்கள் அதை காணவில்லை உங்கள் காதுகள் அதை கேட்கவில்லை இருதயத்தில் தோன்றம் கூட இருக்காது இப்படிலாம் போகுமான் ஆண்டவர் உங்களை யுவர் ட்ரீம்ஸ் வில் கம் ட்ரூ ஆண்டவர் உங்களுடைய கனவுகள் எல்லாம் கர்த்தர் நினைவாக்குவார் ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம் கர்த்தரை பிடிச்சாலும் பிடிச்சா அவன் உடுப்பு பிடி மாதிரி ஆண்டவரை பிடிச்சிக்கணும் அதான் நீ எதையோ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற இன்னைக்கு சில காரியங்களை நீ விடணும்னு நினச்சாலும் அது உன்னை விடலை இன்னைக்கு ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட நீ உண்மையே சொல்ல ஆண்டவர் பார்த்துல நான் அடிக்கடி ஒரு காரியம் சொல்லுவேன் ஜபத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவேன் ஜபத்துக்கு ரகசியம் என்ன தெரியுமா ரகசியமாக ஜபிக்கிறது ரகசியம் அது எப்படி அந்த ஆண்டவர் சொன்னார் உன் அரை கதவை மூடி உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து பிதாவை நோக்கிப்பார் வெளியரங்கமாக உனக்கு பதில் கொடுப்பார் கதவை மூடிட்டு நான் உள்ள உருண்டு பிறந்தா உங்களுக்கு தெரியுமா அண்டவரே நீங்கள் தானே சுவாமி எனக்கு பலம் கொடு என்னால் முடியலப்பான்னு கெஞ்சும் போது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பலன் வந்து இறங்கும் என் அறை வீட்டுக்குள் அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் அந்த நாள் முழுசும் அந்த எனர்ஜி என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்போது அவர் தானே நமக்கு பலம் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக்குன்னு ஒரு பிரத்யேகமான நேரத்தை ஒதுக்கும் போது நிச்சயமாக என்ன நடக்கும்னா அந்த பலன் அது அன்னைக்கு அன்னைக்கு முழுசும் உங்கள் பலனாக இருக்காது இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை போன வாரம் ஜட்சுக்கு போய்ட்டு போயிட்டோம் அந்த பலன் இல்லை அதெல்லாம் இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் உட்காரணும் ஒரு நாள் ஜோம் பண்ணதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் அபிஷேகம் பண்ணதை வச்சுட்டு வருஷம் ஃபுல்லாக ஓட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சா முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் சத்ருவானவன் எவனை எப்பொழுது விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திறந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் எவனை எப்படி ஒட்டிக்கலான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிற நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி உனையை நான் தூக்கி எடுப்பேன் ஆண்டவர் சொல்கிறேன் பியூட்டிஃபுல்லாக ஆண்டவர் தூக்குவார் இன்றைக்கி ஆண்டவர் என்னையை தூக்குனார் ஆண்டவர் நான் ஐயோ என்னை இத்தனை வருஷமாக ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு நடக்கும் நடக்கும் நிச்சயமாக நடக்கும் எல்லா நிலைகளில் என்ன பண்ணுவோம்னா காரியம் என்ன பண்ணும் மாறுதலாக முடியும் ஐ வில் சேலஞ்ச் யூ லைக் எனி திங் திஸ் இஸ் த இயர் ஆஃப் சர்ப்ரைஸ் இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆச்சரியமான திருப்பு முனையின் வருடமாக இந்த வருடம் இருக்கும் நல்ல ஆண்டவர் சீக்கிரத்தில் உங்களுடைய டெஸ்டி மணிஸை என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆண்டவர் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமா கத்தர் எங்களுக்கு அற்புதம் செஞ்சார் சொல்ல கத்தர் என்ன பண்ணுவார்னா கிருப தருவார் பிரியமானவர்களை தேங்க் யூ பாஸ்டா பாஸ்டர் நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு காரியம் சொன்னீங்க உங்களோட ஒய்ஃப் வந்து உங்களை நல்ல மூல் பண்ணாங்க நல்லா வந்து உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கைடாக இருந்தாங்கன்னு உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் பாஸ்டா ஷீ இஸ் மோர் தென் லைக் எ ஃப்ரெண்ட் நல்ல ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஒரு என்னுடைய சக்ஸஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் எனக்கு இப்போ திருமணமாகி இப்போது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஜேர்னி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகுது இப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ மெனி பிளாக் கிளவுட்ஸ் கேம் இன் ஆர் லைஃப் வென் எவர் த பிளாக் கிளவுட்ஸ் கேம் வி நெல் டுகெதர் அண்ட் ப்ரே டுகெதர் ஆல் த பிளாக் கிளவுட்ஸ் டேர்ன் டு ஷவர்ஸ் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் பெரிய பெரிய கார் மேகங்கள்லாம் வந்தது ஆனால் சொல்லிக் கொடுத்த காரியம் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் கைப்பிடிச்சு ஜபிக்கணும் அதனால் அப்போது ஒவ்வொரு நாள் அப்படி ஜபிக்கிற ஜபம் தான் இப்போது ஜோம் பண்ண ஜபம் நம்ம இது ஸ்க்ரூ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் அப்படி நம்மளை ஸ்க்ரூ கொடுத்து கொடுத்து தான் இப்படி வரைக்கும் வந்திருக்குது ஆண்டவர் எல்லா நிலையில் நான் சொல்லுவேன் நிறைய வேலையில் சொல்லுவோம் நான் நிறைய மீட்டிங்ஸில் கூடுவாங்க நான் என் என் கணவருக்கு தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவோம் என் கணவர் உங்களுக்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுவார் ஆனால் நான் வந்து என் கணவர் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் அவர் அவளுடைய நிறையா விதமான கைடன்ஸ் அவளுடைய காரியங்கள் என்னை என் வாழ்க்கையை நேர்த்தியாக க
அதாவது எங்களுக்கு டூ இயர்ஸில் பேர் வச்சாச்சு ஆனால் செவன்த் இயரில் தான் காட் பிளஸ் த சைல்டு ஏழாவது ஆண்டில் கத்தர் எங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிச்சு துதிகளின் மத்தியிலேயே அவன் பிறந்தான அவனுக்கு ஜூடா பென்ஹர்னு அவனுக்கு பேர் வச்சோம் அவன் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி அவனுக்கு அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே அவன் நல்லா என்ன பண்ண ஆரம்பித்தான் அதான் அவன் லைஃப்பில் துதிக்க ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு ஒன்றே ஒன்று லைஃப்பில் அவனுக்கு செய்கிற காரியம் என்னவாக இருக்குன்னா ப்ரைஸிங் தான் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது ரிதரன் ரோட்டில் அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு ஃபோன் கால் வருது இன்னொரு ஒன் ஹவரில் உங்கள் பிள்ளை செத்து போயிடுவான் நீங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்துருங்கன்றாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவனுக்கு நானும் போகிறேன் ஒரு டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறேன் அங்கே போனால் ஒரு மணி நம்ம ஊர் டிராஃபிக் நம்ம கடந்து போகிறதுக்கே பெரிய நான் குரோம்பேட்டிலேருந்து அனிதா மெடிக்குலேஷன் ஸ்கூல் ரிதரன் ரோட் போகணும் அங்கே புரசை வாக்கும் அங்கே போகிறதுக்குள்ளே பார்த்தா ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நாங்கள் போனேன் அம்மா ஒரு பக்கம் மயங்கம் போட்டு கிடக்கிறாங்க ஒய்ஃபுக்கு சிசேரியன் ஆப்ரேஷன் அவளால் எழுந்திருக்க முடியல எங்கேன்னு சொல்லுவேன் வெரி பேட் ஸ்டேஜ் உங்கள் பக்கம் சைல்டு ட்ரெஸ்ட்டுன்ட்டாங்க அங்கே போனால் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நிறையா டியூப் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அங்கங்கே சதையை அறுத்து டியூபை சொருக்கி வச்சுருக்கிறாங்க நாலு நாள் குழந்தைக்கு முழு ரத்தமும் கெட்டு போயிடுச்சு இவன் பிழைக்கிறதுக்கு வழி இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரத்த பரிமாற்றம் செய்யணும் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னாங்க என்னுடைய பிளட்டை கொடுங்க சேம் பிளட்னா அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை லாஸ்ட் அவர்ஸ் அப்படின்ட்டாங்க நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று முழு ரத்தத்தையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு புது ரத்தம் செலுத்தணும் நாலு நாள் குழந்தைக்கு இருதயம் தாங்குமா தாங்காதான்னு தெரியாது பெட்டர் கையெழுத்து போட்டுருங்க இருதயம் நின்னாலும் நின்றுடும் அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பு இல்லைன்னு நான் அந்த மாலை பொழுதில் கையெழுத்து போட்டுட்டு நான் அன்றைக்கி ஒரு பெரிய குரூசைடில் பேசணும் பூந்தமல்லியில் நான் கையெழுத்து போட்டு நான் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஜிகு ஜிகுன்னு ட்ரெஸ் போடுவேன் நல்ல பல பலன் ட்ரெஸ் போடுவேன் அன்றைக்கும் போய் அந்த காமன் டாய்லெட்டில் அந்த ரெஸ்ட் ரூமில் போய் ஒரு பல பலன் ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து மாட்டினேன் என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க இன்றைக்கி என்னப்பா இன்றைக்கும் போகணுமான்னு அப்போ தான் சொன்னேன் நம்ம செய்கிறத நம்ம செய்வோம் கத்தை செய்வதை கத்தை செய்வார்ன்ட்டு நேராக குரூசைட் போயிட்டேன் ஒரு டாக்ஸி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்திருக்காங்க நான் ஒரு பாடலை பாட ஆரம்பித்தேன் சந்தோஷமாயிருங்க எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்க உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் சர்வ வல்ல தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு பாடிட்டு இருக்கிறேன் அதில் ஒரு கவி வரும் என்னதான் நேர்ந்தாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க நம்மை அழைத்த தேவன் கைவிட மாட்டா சந்தோஷமாயிருங்க அப்படின்னு பாடிட்டு இருக்கேன் அப்போ தமிழ் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல தலைவலி தனக்கு வந்தால் தானே தெரியும் இவருக்கு என்ன கவலை நீங்கள் ஒரு வேலை யோசிப்பீங்க நான் என் பிள்ளைக்கு அங்கே ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நான் இங்கே வந்து பாடுறேன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு நிச்சயம் என்னை அழைச்ச தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவர் ஒரு நாளும் என் பிள்ளை கைவிட மாட்டார் நல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து ஆராதனை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்டிக்கோட நடந்து வந்தவங்க ஸ்டிக்கை போட்டு எலும்பி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது செவிடர்கள் வந்து சாட்சியை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஹியூஜ் மிராக்கல்ஸ் ஆண்டு அவர் நடந்துக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நிறையா அற்புத சாட்சிகள் எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய செல்ஃபோன் வசதிகள் இல்லை கூட்டம் முடிஞ்சு நான் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறேன் டாக்டர் சொன்னாங்க உங்கள் தெய்வம் தான் எங்கள் குழந்தையை காப்பாற்றிருக்கிறாங்க முடிஞ்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவனுக்கு ஒரு லைஃப்பை கொடுத்தார் ஆனால் அவர் சொல்லிட்டு இப்படி சொன்னாங்க தேர் இஸ் அ குட் நியூஸ் தேர் இஸ் அ பேட் நியூஸ் நல்ல செய்தி என்னென்னா உங்கள் பிள்ளை உயிர் பழச்சிட்டான் கெட்ட செய்தி என்னென்னா உங்கள் பிள்ளைக்கு ரெண்டு காலம் செயலந்து போயிடுச்சு இனிமேல் அவன் வாழ்க்கையில் நடக்க மாட்டான் அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் நானும் ஒய்ஃபும் கைப்பிடிச்சு ஜபிப்போம் சாதாரணமாக குழந்தைங்களாம் ஏழு மாதத்தில் நடப்பாங்க ஒரு வருஷம் ஆகி நடக்கலை ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நடக்கலை மூணு வருஷம் ஆச்சு நடக்கலை நாலு வருஷம் ஆச்சு நடக்கலை அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நடக்கலை ஆறு வருஷம் ஆச்சு நடக்கலை நான் எங்கெங்கேயோ மீட்டிங்லாம் போயிட்டு வருவேன் போயிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் பையன் கையை வச்சு ஊர்ந்து ஊர்ந்து கிட்ட வருவான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் டியூமர்ஸ் மறைஞ்சிருக்கும் கேன்சர் கட்டிகள் மறைஞ்சிருக்கும் பெரிய பெரிய மிராக்கல்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது நான் என் பிள்ளைய வாரி அனுப்பிச்சுவேன் அவன் கையை வச்சு ஊர்ந்து ஊர்ந்து தான் வருவோம் ஆனால் ஏன் மாமனார் சொன்ன என்னுடைய மென்டர் அவங்க அடிக்கடி அவனை பார்த்து சொல்லுவாங்க ஏ ஜூடா ஏ சிவநாமத்தில் எழுந்து ஓடுறா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அவனை பார்க்கும்போதெல்லாம்
த ஹோல் சர்ச் வாஸ் கிரைட் அண்ட் கிளாப்ட் அவனுக்காக என்னால் ஏன்னா இன்றைக்கி எந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஒரு ஸ்டெப்பு கூட எடுத்து வைக்க முடியாதுன்னு டாக்டர் சொன்னாங்களோ அவனை ரெண்டு காரியம் சொன்னாங்க தேர் இஸ் அ குட் நியூஸ் தேர் இஸ் அ பேட் நியூஸ் நல்ல செய்தி உன் பிள்ளை உயிர் பழிச்சுட்டான் கெட்ட செய்தி நீ வாழ்க்கையில் நடக்க மாட்டான் நாங்கள் ஆனால் ஏழாவது வருஷம் கழிச்சு என் பிள்ளைய நடக்க வச்சவர் இன்றைக்கி சில காரியத்தில் ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியல இது மண்ணோட மண்ணாகி மக்கி போச்சுன்ற காரியத்தை கர்த்தர் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் மறுபடியும் உன் வாழ்க்கை துளிர்க்குன்றதுல சந்தேகம் கிடையவே கிடையாது ஹி வில் ரீபில் த ரூயின் பிளேசஸ் நிர்மூலமானதெல்லாம் கட்டுக்கிறவர் அவர் நான் இன்னைக்கு நான் சொல்ல முடியும் ஏழாவது வயசுல என் பிள்ளைய நடக்க வச்சவர் உனக்கு அற்புதம் செய்வார்னு சொல்லும் போது இன்னைக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ்லாம் நெகட்டிவ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க சர்டிபிகேட்ஸ் தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக சொல்லணும் நான் இருக்கிறது குரோம்பட்ல சானடோரியம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல குழந்தைங்கள அப்படி ஹீல் ஆயிருக்கிறாங்க ஐபிசி கன்வென்ஷன் தூத்துக்குடியில் தவறான இன்ஜெக்ஷன் குத்துனதுனால என் பிள்ளை ரொம்ப பரிசுத்தமானவை அப்படின்னு அழுறாங்க நம்ம அழுறாங்க ஆனால் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு மாதத்தில் மில்ட்ரிலேருந்து வர போகிறாரு என் பிள்ளை அக்செப்ட் பண்ண வர மாட்டாருன்னே தெரியல பல்லி மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த பிள்ளை ஒரு வாய் சாதம் கூட உள்ளே போகல இப்படியே செத்து போயிடுவான்றாங்கன்றாங்க அன்னைக்கு அந்த ஐக்கிய விருந்தில் ஜோ பண்ணிட்டு அந்த சாதத்தை கொடுக்குறோம் சாப்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஒரு மாதம் கழிச்சு பாஸ்டரும் பாஸ்டரும் வராங்க ஹெச்ஐவி நெகட்டிவ்னு கொண்டு வராங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹஸ்பண்டோட இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறாங்க ரெண்டு குழந்தைங்களோட இருக்கிறாங்க இப்போ ஹியூஜ் அதாவது நான் சொல்லுவேன் என் பிள்ளைக்கு செஞ்சவர் உனக்கு செய்வார் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி காரியங்கள் ஆனால் என் பிள்ளை அவனுக்கு ஜூடான்னு பேர் வச்சோம் ஆனால் ஜூடா துதி என்பதாக அர்த்தம் அது கேட்டார் போல் அவன் லைஃப்பில் அதிகமாக செஞ்சதே அது தான் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் எந்திரிச்சானா நாங்கள் வேறு ஏதாவது செல்ஃபோனில் கூட நாங்கள் வேறு ஏதாவது பார்க்க முடியாது டிவியில் வேறு எதுவுமே பார்க்க முடியாது ஈஸ் அப்படி என்ன பண்ணுவான்னா அதாவது அநாதி தேவன் நடைக்கலமே அவன் தீய புயங்களும் நாதாரமே இந்த தேவன் என்னென்றும் உள்ள சதகாலமும் நமது தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார் அப்படின்னு போகும்போது ஈஸ் வர்ஷிப் லைக் எனி திங் கைகளை உயர்த்தி குதிச்சு உருண்டு பிறந்து அப்படி ஆராதிப்போம் வர்ஷிப்பினுடைய அத்தனை வே ஆஃப் வர்ஷிப்பையும் அவன் லைஃப்பில் பார்க்க முடியும் அப்படி ஆராதிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அதாவது இவர் கே எஸ் வில்சன் அவருடைய பாட்டெலாம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேசத்திலே ஹக்கி நீ ஊற்றப்படம் அப்படி அப்படி ரிஜாய்ஸ் பண்ணுவான் அப்படி பண்ணுவான் ஆனால் அவன் லைஃப் எங்களுக்கு நிறைய காரியங்கள் கற்றுக் கொடுத்துச்சு இந்த வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்றைக்கி ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை டிசைட் பண்ணியிருக்கிறார் நான் நான் இப்படி தான் இப்படி தான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் ஏன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் வேர்ஷிப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவன் அவனுக்கு வேறு எதுவுமே பிடிக்காது அவனுக்கு சாப்பாடு வேணாம் தூக்கம் வேணாம் ஒன்றுமே வேணாம் அவர் ஆராதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் இப்படிப்பட்ட பேஷனேட்டை என் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கணும்னு கத்திரிப்பான் அவங்க அவர் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டார் நான் ஆண்டர்கிட்ட கேட்டேன் ஆண்டர் நீங்கள் தயவுசெய்து ஏன்னா ஏசு குஸ்து கூட இந்த உலகத்தில் வரும்போது உங்களுக்காக நமக்காக இந்த உலகத்தில் பாடுபட்டு அடித்து நொறுக்கப்படுவதற்காக தான் வந்தார் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்கும் பேசுகிறோம் ஸோ நல்ல அதுக்காக தான் வந்தார் ஆனால் அதன் மத்தியில் இந்த பிதாவுக்கு அவருக்குரியோடைய அந்த உறவு விடுபடும் அப்படின்ட்டு தான் அவர் கெச்சமனை தோட்டத்தில் கண்ணீர் விட்டு அழுறார் வேறுவை நாளெல்லாம் வெடிக்குது அவருக்கு வெடித்து அழுறார் இந்த பாத்திரம் என்ன விட்டு நீங்கள் கூடுமானால் நீங்க ஏன்னா மனுஷனாக தான் அவர் இருக்கிறார் அவர் ஃப்ளஷில் நம்மளை போனவே மனுஷனாக அந்த வந்திருக்கிறார் அவதரித்து வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு அப்போது அதாவது ஜேம்ஸ் இருவன் சந்திரனில் காலை வச்சு அவர் கூட சொல்லும்போது சொல்வார் அவரை நீங்கள் எப்படிங்க உங்கள் கால் அங்கே பட்டம் போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு இன்டர்வியூவில் அவரை கேட்கும்போது சொல்வார் என் கால் என்னங்க சந்திரனில் பட்டதெல்லாம் சாதாரணம் இந்த உலகத்தையே உண்டாக்கினவருடைய கால் அந்த பூமியில் பட்டுச்சு பார்த்தீங்களா கிளாஸ் அதுதாங்க பெருசுன்னு சொல்வார் ஸோ இப்படி வந்து அவர் அவர் ஜம் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பாத்திரம் என்ன விட நீங்கள் அது மாதிரி மனுஷனாக வராரு அதனால அப்போ அதனால தான் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் என்ன ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆகணும் அந்த மாதிரி நானும் ஆஸ் அ ஃபாதராக நான் ஆண்டோர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு தகப்பை நான் கேட்டேன் ஆண்டோர்கிட்ட தயவு செய்து என் ஓட்டத்தை ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஆண்டோரே நான் போதும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தது போதும் என் பிள்ளைய இருக்கட்டும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆண்டர் சொன்னார் நீ இன்னும் உன் பையன் அளவுக்கு வேர்ஷிப்க்கு வரலை நீ இன்னும் உன் பையன் அளவுக்கு நீ ஆராதிக்கவும் செய்யலை இன்னும் உன் பையன் அளவுக்கு நீ என்னை நெருங்கி கெட்டு சேரலை அப்படின
கர்த்தரோட அவ இட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த 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 க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு கத்தர் வழிவாசல்களை திறப்பார் எதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன்னா நீ ஆண்டவருடைய பாதத்தில் உட்கார்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உன் வாழ்க்கையில் பொண்ணான நிமிடங்கள் அதுதான் நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆண்டவர் பாத்தில் உட்காரணமோ நம்ம நிறைய வேலை ஐயோ ஆண்டவர் இதை சரி உட்காரணும் ஆண்டவர் பாத்தில் உட்காரணும் சரணா கெதின் அவருடைய பாதமே தஞ்சம்னு உட்காரும் போது நிச்சயமா சொல்றேன் ஆயிரம் சங்கிலியில கட்டப்படுந்தாலும் சங்கிலி ஆண்டவர் ஒட்டைப்பார் ஆண்டவர் இது மாத்திரம் இல்ல கத்தர் இந்த இதன் மத்தியில் ஒரு காரியத்தை சொல்ல சொல்றார் கதவுகளை திறக்கிற ஆண்டவர் மாத்திரம் இல்ல கதவை கத்தர் உடைப்பார் உங்களுக்காக நிச்சயமா உங்களுக்காக அடைக்கப்பட்டிருக்கிற கதவுகளை கத்தர் உடைப்பார் என்பதில் எவ்வளவு சந்தேகம் ஏன்னா வேதத்தில் வாசிக்கும் போது யாருக்காக செய்வாரோ தான் அபிஷேகம் பண்ணின பிள்ளைகளுக்காக அவர் சொல்ல நான் உனக்கு முன்ன போய் கோணலானவைகளை எல்லாம் சபையாக்கி ஆண்டவர் சொல்ற பெண்கள கதவுகளை உடைச்சி இருப்பு தாழ்பாடுகளை முறிச்சு வெளிப்படுத்துகிற பொக்கிஷங்களை தருவேன் நிச்சயமா உங்களுக்கு வேண்டிய காரியத்தை கத்த தருவார் end of all your better experiences and enter into the best experiences it means blessed happiness கசப்பான அனுபவங்கள் எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில முடிவுக்கு வரும் பிரியமானவர்கள் உன்னதமான ஆசீர்வாதங்களுக்குள்ள உயர்ந்த அனுபவத்துக்குள்ள கத்தர் உன்னை கொண்டு போவார் ஆசீர்வாதமான மகிழ்ச்சி உனக்கு காத்திருக்கிறதுன்னு கத்த சொல்கிறார் நிச்சயமா இது ஏதோ ஃப்ளோல வர வார்த்தை இல்லை இது கத்தர் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமா சொல்கிற வார்த்தை என் வார்த்தை ஒருபோதும் அது வெறுமையாய் போய் அது வெறுமையாய் திரும்ப அது விரும்பின காரியத்தை செய்து முடிக்கும் சொன்னவர் உங்க லைஃப்ல கத்த செய்து முடிப்பார் ஸோ இப்படி அவன் ஜேர்னி வந்து பிப்டீன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கிளாஸா இருந்துட்டு போயிட்டான் அவன் நிறையா பாடங்களை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போயிடும் அது அவனுடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்டருந்து பெற்றோரை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறத பிள்ளைங்க நமக்கு நிறையா காரங்கள் என்ன அதனால தான் ஆண்டு கூட சொல்கிறார் நீங்கள் சிறு பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால்னு சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா லிட்ரலாக என் பிள்ளை நிறைய காரியத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்கிறான் என் பிள்ளையோட பழகினவங்க மாத்திரம் அவனை ஒரு தூரம் பார்த்தவங்க வாழ்க்கையில் கூட ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான்னா தட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ So, அப்படி அவன் ஜேர்னி முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்தது காட் பிளஸ்ட் அ செகண்ட் சைல்டு நாலாவது நாளில் அவனை நுங்கம்பாக்கம் சைல்ட் ட்ரெஸ் கொண்டு போனாங்க என் மூத்த பையனை ரெண்டாவது பிள்ளைய ரெண்டாவது நாளே கொண்டு போக சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் கடந்து போன பாதையை தேவன் ஒரே ஒரு ஒரு மாதிரி தான் அறிவார் அதாவது அழுகையின் பள்ளத்தாக்க உருவம் நடந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்படி டாக்டர் சொன்னாங்க இவனுக்கு நுங்கம்பாக்கம் சைல்ட் ட்ரெஸ் போயிடும் நான் தான் ஆம்புலன்ஸில் கொண்டு போகிறேன் தீபம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து என் பிள்ளையை கொண்டு போகிறேன் டாக்டர் சொல்கிறாங்க இவனுக்கு தைரோஸ் சினிமியா ஹெமோக்ரமோட்டோசிஸ்னு ஒரு வியாதி வந்திருக்கு நீ அதை பேரெல்லாம் புதுசாக தான் இருக்கும் அதாவது சாதாரணமாக லிவரில் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சின்னவங்களாக இருந்தாலும் டென் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் அயன் இருக்குமா ஆனால் என் பிள்ளைக்கு பிறந்த ரெண்டாவது நாளில் டூ லேக்ஸ் ஆஃப் அயன் மாலிக்யூல்ஸ் அது அப்படியே ரெசிடியூவாக தங்கி லிவர் அப்படியே அரிச்சு எடுத்துருச்சுட்டாங்க டோட்டல் பாடி வாஸ் கொலாப்ஸ்டு மூணு நாளைக்கு மேலே உலகத்தில் எந்த குழந்தையும் உயிரோடு இல்லைங்க எல்லா குழந்தையும் செத்து போயிடுச்சு யூஎஸ் யூகே ஆஸ்திரேலியாவில் மாத்திரம் தான் இந்த வியாதி வந்த குழந்தைங்க பிறந்திருக்கிறாங்க எல்லா குழந்தையும் மூணு நாளில் செத்து போயிட்டாங்க கொண்டு போனது ரெண்டாவது நாள் டாக்டர் சொன்னாங்க நாளைக்கு அவன் செத்துருவான் எல்லாருக்கும் சொல்லிடுங்க அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா என் மனைவியில் நான் அழுதெல்லாம் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வரல கண்களில் தார தாரையாக கண்ணீர் ஆனால் சொல்கிறேன் நான் அந்த இடத்துல இல்லைமான்றேன் ஆனால் என்டையர் ஃபேமிலியை அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நோ மெடிசன்ஸ் அந்த வேர்ல்டு வெறும் தைரோசின் இனிமையாக மாத்திரம் தான் அமெரிக்காவில் ஓக்லஹாமாவில் தைரோசின் இல்லாமல் பால் கிடைக்கும் அந்த பாலை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து பழக்க வைக்கலாம் ஆனால் தைரோசினிமியாக ஹிமோக்ரமோடிஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து எல் ஒரு குழந்தையும் உலகத்தில் இல்லை செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டாங்க ஆனால் நான் அந்த வேலையில் ஒன்பது நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீர் ஆகாரம் மாத்திரம் குடிச்சிட்டு ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் என் பிள்ளையோட முப்பத்தி ஒரு குழந்தைங்களோட முப்பத்தி ரெண்டாவது குழந்தையாக இன்டென்சிவில் கொண்டு போயிட்டாங்க அவனை ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வியாதி ஒரு குழந்தைக்கு நிமோனியா ஒரு குழந்தைக்கு சொரையாசஸ் தோல் வியாதி ஒரு குழந்தைக்கு இருதயத்தில் ஓட்ட ஒரு அம்மா பாதையும் விட மாட்டேன் ஒவ்வொரு தெரியாத நிறுத்தி சொல்லுவேன் அம்மா அழாதீங்க நான் இந்த பைபிளை தான் கையில் வச்சுருப்பேன் அம்மா அழாதீங்க நான் ஆராதிக்கிற ஏசு உங்கள் பிள்ளைக்கு அற்புதம் செய்வாருமா ஐயா அழாதீங்கயா நான் ஆராதிக்கிற ஏசு உங்கள் பிள்ளையை கைவிட மாட்டாருன்னு என் பிள்ளைக்கு இங்கே ஒரு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஆறு ஏழு நாள் ஆகுது ஆனால் நான் அங்கே ஒவ்வொருத்தருக்கா சொல்லிட்டுருக்கேன் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல கீப் சைலன்ஸ்ன்னு
இங்க இருக்கிற எல்லாத்துட்டையும் நீங்க பேசியிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நீங்க அடுத்த ஃபுளோர் போயிருங்களேன்ட்டாங்க போய் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒவ்வொருத்தருக்கா போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா ஒரு முகரத்துல முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஆண்டவரை ஒரே ஒரு காரியம் நான் ஆராதிக்கிற ஏசு பெரியவர்னு என் பிள்ளை அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற முப்பத்தி ஒரு குடும்பத்துக்கு நான் சொல்லுவேன் அத்தனை பிள்ளைங்களும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளியே போனோன்னு என் பிள்ளைய நீங்க வெளியே கொண்டு போங்க ஆண்டவரை நீங்க என் பிள்ளைய சுகப்படுத்துவீங்கன்னு தெரியும் ஆனா அத்தனை பிள்ளைங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளியே போனும் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு நாளும் கடந்த போது டாக்டர்ஸ் இருந்து ஒரு சின்ன ஆறுதல் வார்த்தை கூட வரல ஆனா பதினெட்டாவது நாள் கத்தருடைய வல்லமை வந்து அந்த இன்டென்சிவ்ல வந்து இறங்குது ஒரு பலத்த காற்று வடகாற்று மழையை பிறப்பிக்கும் என்கிற வார்த்தையின்படி ஒரு காற்ற கத்தர் அனுப்புறார் அந்த அந்த இன்டென்சிவ்குள்ள இருந்த முப்பத்தி ஓரு குழந்தைங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வெளியே போயிடுச்சு சொரையாசிஸ் ஹீல்டு நிமோனியா ஹீல்டு அந்த நாலு சைஸ்ல இருதயத்துல ஓட்ட அந்த அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு ஓடி வராங்க என்ன அன்னைக்கு என்னைய செமத்துட்டு திடுச்சு அந்த அம்மா என்னையா எப்படியா பழைப்பன்ற என் குழந்தைய தூக்கி கூட பால் கொடுக்க கூடாதுன்றாங்க நீ எப்படி பழைப்பேன்னு சொல்கிறேன் அம்மா இதே ஃப்ளோரில் தான் என் மூத்த பிள்ளைய டாக்டர் செத்து போயிடுவாங்கன்னாங்க ஆனால் இதே இடத்துல என் மூத்த பிள்ளைக்கு ஆண்டு ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சாருன்னா ஓம் பிள்ளைக்கு செய்ய மாட்டாரான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போது இப்படி சொல்லிட்டு அவன் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணிட்டு போனேன் அந்த அம்மா தூக்கிட்டு வந்துட்டு தயவு செய்து குழந்தை எப்படின்னு என்கிட்ட கொடுக்குறாங்க என்னம்மா தூக்குனாலே செத்து போயிடுவானாங்க இப்போ நீ வந்து கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுக்குறேன் என்னென்னா இல்லையா இன்றைக்கி போய் ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னாங்க என் பையன் கொஞ்சம் துரு துருன்னு இருக்கிறான்னு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா இருதயத்தில் ஓட்டைக்குரிய அறிகுறியே இல்லைன்ட்டாங்க டாக்டர்ஸ் ஹியூஜ் மொதல் கத்தர் இப்படி அற்புதம் செஞ்சார் பதினெட்டாவது நாள் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அங்கே இருக்கிற அந்த இன்டென்சிவ்ல அந்த எல்லா பிள்ளைங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாங்க பத்தொம்போதாவது நாள் என் பிள்ளையை சுற்றி ஒரு ஐம்பது டாக்டர் சுற்றி நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த அடையார் இந்திரா நகரில் டாக்டர் மாலதி ஷி இஸ் ஏ கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் ஸோ அவங்களும் அதில் இருக்கிறாங்க அந்த ஐம்பது பேரில் நான் கேட்குறேன் என்னங்க இத்தனை பேர் சுற்றி நினைக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே என் பிள்ளை மூச்சு ஊறதுக்காக இடம் வேணாமான்னு கேட்குறேன் அவங்கள என்ன அப்போ தான் சொன்னாங்க ஐம்பது பேர் பார்க்கல டேனியல் சி தேட் நாங்கள் ஆயிரம் பேர் உன் பிள்ளைய லைவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யூஎஸ் கனடா ஜப்பான் கொரியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் எல்லா சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்டெல்லாம் லைவில் வராங்க ஏன்னா என்னன்னா திடீர்னு பார்த்தா அவனுக்கு நியூ லிவரை பார்க்குறாங்க டாக்டர்ஸ் அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போன அந்த காரியத்தில் கத்தர் அற்புதத்தை செஞ்சார் மூணு மணி நேரம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றான் கடைசியில் இவனுடைய ரிப்போர்ட்டில் தொடர் ஜபமும் தேவனுடைய தொடுதல் தான் இந்த பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறோம் இது மருத்துவ சரித்திரத்தில் ஒரு அதிசயம் A constant prayer and the divine power, the child was recovered as medically miracle. That's why I said that my child is a miracle. It's a miracle. I'm going to go to my child and I'm going to go to my child. Now I'm going to go to my child. I'm going to go to my child and I'm going to go to my child. I'm going to go to my child and I'm going to go to my child. இந்த நிகழ்ச்சிய சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் உனக்கு கத்தர் ஒரு வழிய கத்தர் உண்டு பண்ணுவா ஆண்டவர் நிச்சயமா இன்னைக்கு நாலு நாளில் மாத்திரம் இல்லை இன்னைக்கு பனிரெண்டு வருஷமா கத்தர் ஜீவன் உள்ள சாட்சியாக கத்தர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக உனக்காக ஒரு ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு வழியை யாருமே கண்டிராத வழி பியூட்டிஃபுல்லான வழிய கத்தர் உங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறார் அதை சீக்கிரத்தில் அந்த ஆசிர்வாதத்தை நீங்க ருசிப்பீங்க என்பதில் என்ன கிடையாதுன்னா சந்தேகம் கிடையவே கிடையாது ஆண்டவருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இப்படிதான் ரெண்டு பிள்ளைங்களுமே இட்ஸ் அூஜ் ட்ரஸ்ட் மணி எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்களது முகவரி சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் ஜாய் டிவி சென்னை தபால் பெட்டி எண் ஒன்று பெரிய கோவலம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு ஒன்பது செல்போன் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று மற்றும் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு இரண்டு